হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও অফ আর জেড স্টাডি হেল সো আজকের ভিডিওতে আমরা ম্যাটল্যাব টু ডি প্লটিংয়ের একটু সামনের দিকের কথাবার্তা বলব সো লাস্ট ম্যাটল্যাবের ভিডিওটাতে আমরা ম্যাটল্যাব টু ডি প্লটিংয়ের বেসিক কনসেপ্ট সম্পর্কে দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা সিম্পল টু ডি গ্রাফ প্লট করতে পারি সো আজকে আমরা সেই বেসিকটাকে একটু সামনের দিকে আগাবো আজকে আমাদের ভিডিওর মেইন পারপাসটা হবে আমরা কিভাবে ম্যাটল্যাব থেকে পাবলিকেশন কোয়ালিটি গ্রাফ আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি সো পাবলিকেশন কোয়ালিটি গ্রাফ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে যে গ্রাফটা আমরা প্রেজেন্টেশন কিংবা যে কোনো রিসার্চ পেপারে আমরা ইউজ করতে পারি উইথাউট ডিক্রিজিং দ্য কোয়ালিটি সো টু ডি প্লটিং হোক কিংবা থ্রি ডি প্লটিং হোক এটা যে কোনো সফটওয়্যারেই আমরা মোটামুটিভাবে ড্র করতে পারি সেটা এক্সেল হোক কিংবা ম্যাটল্যাব হোক কিংবা টেক প্লট হোক বাট গ্রাফটা ড্র করার পরে আমাদের মেইন যেই পারপাসটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে গিয়ে খুব ভালো কোয়ালিটির একটা গ্রাফ আমাদেরকে এক্সপোর্ট করা সো এই জিনিসটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা গ্রাফ যেভাবেই আমরা ড্র করি না কেন যদি আমরা ভালো কোয়ালিটির একটা গ্রাফকে আমরা এক্সপোর্ট না করতে পারি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের টোটাল পারপাসটাই সার্ভ করতেছে না গ্রাফটা সো আজকে আমরা দেখব যে ম্যাটল্যাবের সাহায্যে আমরা একটা সিম্পল টু ডি প্লট আমরা কিভাবে এটা বেস্ট কোয়ালিটি একটা ফিগার এখান থেকে এক্সপোর্ট করতে পারি যেটা আমরা যে কোনো প্রেজেন্টেশন কিংবা রিসার্চ পেপারে ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারব অ্যান্ড এটার জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজনীয় জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেগুলো সম্পর্কে আমি এখানে ডিসকাস করব সো আমরা যেই প্রবলেমটা নিয়ে আমরা যেই প্রবলেম স্টেটমেন্ট থেকে আমাদের গ্রাফের ডাটাগুলোকে কালেক্ট করব প্রথমে আমরা সেই প্রবলেমটা দেখি সো এটা হচ্ছে আমাদের সেই প্রবলেমটা আমরা একটা স্টেডি স্টেট কন্ডাকশন প্রবলেম কনসিডার করতেছি একটা হলো সিলিন্ডার এবং একটা স্ফেয়ারের মধ্যে সো একটা সিলিন্ডার এবং স্ফেয়ার দুইটাই হলো তাদের রেডিয়াসটা আমার চেঞ্জ হচ্ছে টু সেন্টিমিটার থেকে সেভেন সেন্টিমিটার পর্যন্ত এবং দুইটা অবজেক্টেই আমার এনার্জি জেনারেট হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি পার সিক্স ওয়াট পার মিটার কিউব রেটে অ্যান্ড ইনসাইড যে সারফেসটা সেটা আমরা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফিক্সড করে রাখতেছি এবং আউটার যে ওয়াল আউটসাইড ওয়াল থেকে আমাদের হিটটা ডিসিপেট হচ্ছে কনভেকশনে এবং এখানে আমাদের কনভেকশন কোফিসিয়েন্টটা হচ্ছে এইট ইস ইকাল টু ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াট পার মিটার কিউব ডিগ্রি সেলসিয়াস সো আমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এই সিলিন্ডারটাকে এবং স্ফেয়ারটাকে আমরা পাঁচটা ইকুয়াল সেগমেন্টে ভাগ করে নিব এবং আমরা সেখানকার রেডিয়াল টেম্পারেচার যে ডিস্ট্রিবিউশনটা সেটা আমরা বের করব। অ্যান্ড এরপরে আমরা একই গ্রাফের মধ্যে এই হলো সিলিন্ডার এবং এই স্ফেয়ারের যেই রেডিয়াল টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশনটা আছে সেটা প্লট করব এবং সেটান থেকে একটা পাবলিকেশন কোয়ালিটি গ্রাফ আমরা এক্সপোর্ট করা ট্রাই করব সো অলরেডি আমরা প্রবলেমটা এফডিএমএ সলভ করে ফেলেছি আমাদের প্রবলেমের যে সলিউশনটা সেটা আমরা একটুখানি এক্সেলে দেখি সো এটা হচ্ছে মোটামুটিভাবে আমাদের সলিউশন আমরা এফডিএম প্রসেসটা ফলো করে এভাবে সলভ করতে পারি সো আমাদের এখানে রেডিয়াসটা আছে সেন্টিমিটারে দেন আমাদের সিলিন্ডার টেম্পারেচারটা আছে দেন আমাদের স্ফেয়ার টেম্পারেটার টেম্পারেচারটা আছে সো আমরা এই যেই ডাটাগুলো আছে এটা আমরা নিব হচ্ছে এক্স এক্সিসে অ্যান্ড এটা হবে আমাদের ওয়াই ওয়ান এটা হবে আমাদের ওয়াই টু এদের মধ্যে জাস্ট আমরা গ্রাফটা প্লট করার ট্রাই করব সো ওকে আমরা এখন ম্যাট ল্যাপটা ওপেন করি প্রথমে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি হুইচ ইজ রেডিয়াস অ্যান্ড আমরা রেডিয়াসের ডাটাগুলোকে কপি করে ওখানে ইনপুট দেই সো আমাদের রেডিয়াসটা অলরেডি ডিফাইন হয়ে গেছে দেন আমরা সিলিন্ডার টেম্প নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি আমরা সিলিন্ডার টেম্পারেচারগুলোকে ইনপুট দিচ্ছি অল রাইট ফাইনালি আমাদের স্পেয়ার টেম্প ওকে সো আমাদের যে তিনটা ডাটা দরকার ছিল তিনটা ডাটাই আমাদের ইনপুট দেওয়া হয়ে গেছে আমরা এখন জাস্ট প্লটের দিকে আগাতে পারি সো আমরা ফার্স্টে রেডিয়াস এবং সিলিন্ডার টেম্পের মধ্যে গ্রাফটা ড্র করতে চাচ্ছি সো আমরা আমাদের ফার্স্ট 
প্লটটা পেয়ে গেলাম সো আমাদের এখানে এক্স এক্সিস বরাবর আছে হচ্ছে রেডিয়াস এবং ওয়াই এক্সিস বরাবর আমাদের আছে হচ্ছে সিলিন্ডারের টেম্পারেচারটা এই যে লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটা দিয়ে আমরা সিলিন্ডারের টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতেছি সো এটা থাকুক সো আমরা এখন এখানে আরেকটা ডাটা ইনপুট দিতে চাচ্ছি সেটা হবে রেডিয়াস ভার্সেস স্কোয়ার টেম্প সো এর কারণে আমাদেরকে হোল্ড অন কমানটা ইউজ করতে হবে কারণ এই কার্ভের মধ্যেই আমি ইনপুটটা দিব সো হোল্ড অন সো আমাদের এখন সে ডাটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত অ্যান্ড নাও আমরা এখানে স্কোয়ার টেম্পটা ইনসার্ট করব সো আমাদের এখানে আমি এখন দুইটা ডাটা লাইন দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রথম যে ব্লু লাইনটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডারের টেম্পারেচার এবং উপরে যে লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি রেড কালারের সেটা হচ্ছে আমাদের স্কোয়ারের টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন সো আমাদের কার্ভ ড্র করা হয়ে গেছে এখন এই যে কার্ভটা এটা মোটামুটিভাবে একটা স্কেলেটন এখানে তেমন কোনো ইন্ডিকেশন নাই আমাদের এখানে কোনো টাইটেল নাই কিংবা লেভেলিংও ঠিকঠাক মতো নাই এগুলো এখন আমরা আস্তে আস্তে ঠিক করা ট্রাই করব সো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন কমান্ড দিয়ে লেভেল এবং টাইটেলগুলো ঠিক করতে পারি বাট এখানে আমরা জাস্ট ওই কমান্ডগুলো ইউজ না করে আমরা প্লট টুলস থেকে আস্তে আস্তে আমাদের জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক করব সো আমাদের এখানে ডিরেক্টলি এখানে ইনসার্ট লিজেন্ড নামে একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে আমাদের লিজেন্ডটা আমরা এখান থেকে ডিরেক্ট ইনপুটটা দিতে পারি আমাদের এখানে অলরেডি লিজেন্ডটা অ্যাড হয়ে গেছে অ্যাড হয়েছে হচ্ছে আমাদের ডাটা ওয়ান অ্যান্ড ডাটা টু নামে আমরা জাস্ট এই দুটা চেঞ্জ করতে পারি সো ডাটা ওয়ান আমাদের ব্লু লাইনটা ছিল হচ্ছে সিলিন্ডারের জন্য সো আমি সিলিন্ডারটা লিখলাম অ্যান্ড ডাটা টু এটা ছিল আমাদের স্পেয়ারের জন্য সো আমি স্পেয়ারটা লিখলাম অল রাইট সো লিজেন্ডটা আমরা দিয়ে ফেললাম আমাদের জাস্ট ডিরেক্ট এখান থেকে এরপর আমরা প্লট টুসটা একটুখানি ওপেন করব সো আমাদের প্লট টুসটা এখানে ওপেন হয়ে গেছে জাস্ট আমরা এখন আস্তে আস্তে আমাদের গ্রাফটার কোয়ালিটি একটু বেটার করার ট্রাই করব আর কি সো প্রথমে আমি এই যে দুটা লাইন আছে সে দুটা লাইনের আমি কোয়ালিটি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সো আমি জাস্ট কোনো একটা লাইনকে সিলেক্ট করব সো ব্লু লাইনটা আমাদের সিলেক্ট হয়ে গেছে এখানে রাইট ক্লিক করলে আমাদের এখানে অপশনগুলো ওপেন হবে ফার্স্টে আসে হচ্ছে আমাদের কালার সো এখান থেকে আমি কালারটা চেঞ্জ করতে পারি এটা এখন আছে হচ্ছে ব্লু কালারে সো আমি এটাকে আপাতত ব্লুই রাখতে চাচ্ছি ব্লু থাকুক সমস্যা নেই এগেন যদি আমি রাইট ক্লিক করি আমি এখানে লাইন স্টাইলে যে আমরা এখানে সলিড ড্যাশ ডট ড্যাশ ডট এরকম আমি স্টাইলগুলো চুজ করতে পারব সো ফর দিস টাইম আমি এখানে সলিডটা নিচ্ছি বাট আমি এখানে বাকিগুলো চুজ করলে আমার বাকি মিডিয়ামে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এরপরে লাইন উইথ আমাদের যে লাইনটা লাইনটা খুবই থিন একটা লাইন সো আমি লাইনটার যদি থিকনেসটা বাড়াতে চাই আমি এখানে লাইন উইথ থেকে আমাকে সেই থিকনেসটা বাড়াতে হবে সো যদি আমি এখানে ফাইভ দিই আমার লাইনটা অনেক ঠিক হয়ে গেল সো আমি এখানে আপাতত হয়তো বা থ্রি দিলে এটা মোটামুটিভাবে ইটস ওকে দেন আমি যদি মার্কার চুজ করতে চাই আমি এখান থেকে মার্কার চুজ করতে পারব সিমিলার ওয়েতে কোন একটা লাইনের উপরে রাইট ক্লিক করলেই আমি তখন এই মার্কারের অপশনটা পেয়ে যাব সো আমার এখানে সেই মার্কারগুলো আছে আমি এখানে এই যেই চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি চিহ্নগুলো দিয়ে আমি পয়েন্টগুলোকে নোটিফাই করতে পারি সো আমি এখানে ডায়মন্ডটাকে নিচ্ছি সো আমার এখন এই ডায়মন্ডটাকে সে শো করতেছে এগেন যদি আমি ক্লিক করি তাহলে মার্কার সাইজ থেকে আমি মার্কারের সাইজগুলো এখানে ডিফাইন করতে পারব সো আমি এখানে জাস্ট টেন নিচ্ছি অল রাইট সো প্রথম যে লাইনটা আমি দেখছিলাম যেটা আমার সিলিন্ডারের টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন মিন করতেছিল সেটা কিন্তু আমার মোটামুটিভাবে বেশ সুন্দর একটা লাইন মার্কার সহ চলে আসছে এখানে আমি কোনো কমান্ড ইউজ করি নাই ডিরেক্ট আমি প্লট টুলস থেকে প্রত্যেকটা জিনিস আমি ইউজ করে নিয়ে চলে গেছি সিমিলারলি যদি আমি স্পেয়ারের জন্য যে লাইনটা ছিল সেটা যদি এখন চুজ করি চুজ করার পরে এরকম একটা আমার ইন্ডিকেশন আসবে যে এই লাইনটা আমার চুজ হয়ে গেছে দেন রাইট ক্লিক করলে আমি এখানে সিমিলারলি আমার এই লাইনের স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারবো দেন আমি উইথটা চেঞ্জ করতে পারবো অ্যান্ড আমি এখানে আমার মার্কারটা চুজ করতে পারবো মার্কারটা আমি এখানে চুজ করতেছি একটা পেন্টাগ্রাম অ্যান্ড পেন্টাগ্রামের সাইজটা আমি সিলেক্ট করলাম হচ্ছে টেন সো আমার এখানে যে দুইটা লাইন দুইটা লাইন খুবই স্পষ্টভাবে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি তার থিকনেসগুলোও আমাদের বেশ সুন্দরভাবে এখানে ফুটে উঠেছে প্লাস আমাদের যে লাইন কোয়ালিটি সেটা আগের থেকে অনেক বেশি ইম্প্রুভ হয়ে গেছে আমাদের এখন কাজ করতে হবে হচ্ছে এদের এক্সিসগুলো নিয়ে সো আমি যদি কোনো একটা এক্সিস চুজ করি এরপরে যদি আমি প্রপার্টি রিটারে যাই প্রপার্টি রিটার থেকে আমি এখন টাইটেল এক্সিস এর 
लेवल गुला एवं तादर फ़ोन साइज़ गुला शब्द गुला यामी एकाने एका अमी कंप्लीट करते पार बो सो फर्स्ट है जो दमी ग्रीड ऑप्शन है जाई यामार एकाने बाम दिके नीचे ग्रीड ऑप्शन आसे एकाने ग्रीड ऑप्शन टा दिले एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस बराबर शेग्रीड टा शो कर बे अमरा बोथ एक्सिस शेग्रीड আমাদের জন্য এখানে লিমিট 2 থেকে 7 পর্যন্ত ছিল এটা আমরা রাখতেছি সমস্যা নাই এক্সিস যে স্কেল সেটা আমরা লিনিয়ার থেকে লগ এ নিতে পারি বাট আমরা এখন আপাতত লগ এ রাখতেছি এক্সিস এর লোকেশনটা এটাকে আমি বটমে রাখবো নাকি টপে রাখবো ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন আস আমরা এখন আপাতত এই গ্রাফের জন্য আমরা বটমেই রাখতেছি দেন আসছে टेम्परेचर दे फिक्स कर दिलाम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑल राइट लिमिट अमात रहा है इकने हंड्रेड थे के वन एक्टी पोर्ट जोन तो इटा हमरा हंड्रेड थे के टू हंड्रेड पोर्ट जोन तो कुटते पड़ी सो सिमिलरली इकनो अमादर किंतु वाई स्केल टा लिनियर थे के लॉगे कॉन्वर्ट करा पॉसिबल जो दे अमादर प्रोजेक्शन আমাদের যেহেতু এখানে z এক্সিস নিয়ে কোনো কাজ নাই সো z এক্সিস আমাদের জন্য এখানে বাদ একটা 3D গ্রাফ হলে আমরা এখানে z এক্সিস এর লেভেলটা তখন ঠিকঠাক করতাম এরপর আসছে আমাদের ফন্ট সো ফন্ট আমরা এখানে হেলভেশিয়া ইউজ করতেছি বাট আমি এখানে টাইমসটা ইউজ করতে চাচ্ছি সো টাইমস আমাদের এখানে টাইমসে চলে আসলো এখন আমি ফন্ট সাইজটাকে একটুখানি বাড়াবো সো বাড়িয়ে হয়তো বা আমি 20 নিলাম এন্ড এটাকে একটু বোল্ডও করতে চাচ্ছি সো আমি এখানে 20 নিয়ে বোল্ড করে ফেললাম সো প্রত্যেকটা ফন্ট সাইজ এখন বেড়ে গেছে প্লাস আমাদের যে লেভেলগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমার এখানে বোল্ড হয়ে গেছে অ্যাঙ্গেল থেকে আমি ইচ্ছা করলে এগুলোকে ইটালিক করতে পারি বাট আপাতত আমি করতেছি না এখানে ইটালিক এন্ড আমি এখন গ্রাফের টাইটেলটা ঠিক করতে চাচ্ছি টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন ইন আ सॉरी, हॉलो सिलेंडर एंड स्फीयर। इटा होता है हमारे ग्राफ का टाइटल होपे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉलो सिलेंडर एंड स्फीयर। सो जो दिया मैं आपको नेटा के क्लोज कोडे दे ही, हमारे ये एक तक खूब शुंदर एक तक क्वालिटी ग्राफ चले आ चुके। जेटा मैटले मामा मा दर के प्रोड्यूस कर दी से, बट आमा दर ऐसुन काज होच्छे ए ग्राफ टा के ए क्वालिटी दे शेटा एक्सपोर्ट करा, जाते इटा आमी जेकोनो रिसर्च पेपरे किंबा प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते पारी, सो इटा जोना आमा दर जेता हवे होच्छे फाइले, फाइल थे का मरा जावा होच्छे एक्सपोर्ट सेटअपे, सो एकाने আমরা যে গ্রাফের যে সাইজটা যে উইড এবং হাইট সেটা আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি আমি এখানে এই সাইজটা আপাতত রেখেছি বাট এটা আমরা ইচ্ছা করলে অটো করে দিতে পারি অটো করে দিলে সে নিজের মতো সেটাকে কন্ট্রোল করে নেবে আপাতত আমি আমার যে সাইজটা সেটা আমরা রাখতেছি এটা এভাবে থাকুক দেন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে রেন্ডারিং এ সো রেন্ডারিং এ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অপশন হচ্ছে আমাদের রেজোলিউশন রেজোলিউশনটা আমাদের যত হাই হয় আমাদের ফাইলটা তত বেশি টপ নচ কোয়ালিটির হয় সো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই রেজোলিউশনটা যেন আমাদের ম্যাক্সিমাইজড থাকে সো এখানে আমি 600 ইউজ করতেছি সো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য এখানে ম্যাক্সিমাইজড আর ফন্টস এবং লাইনস আপাতত আমাদের এখানে হাত দেওয়ার দরকার নেই কারণ এগুলো আমরা অলরেডি নিজেরাই আমাদের মতো করে বসিয়ে নিয়েছি সো এখানকার যে কোয়ালিটিগুলো আমরা চেঞ্জ করতেছি যেমন যেমন আমরা এখানে উইথ এবং হাইটটা চেঞ্জ করলাম আমাদের রেন্ডারিং এখানে 600 আমরা এখানে চুজ করে নিলাম এটা নরমালি 300 কিংবা 200 এর দিকে থাকে ম্যাটল্যাবের বিভিন্ন ভার্সনে আমি যেহেতু এখানে অলওয়েজ 600 ইউজ করি তাই এখানে অটোমেটিক্যালি 600 টা চুজ হয়ে আছে বাট এখানে নরমালি 150 300 তাহলে আমাদের এই ফিগারটার মধ্যে সে অ্যাকচুয়ালি তখন শো করবে যে আমাদের ফিগারটা কিভাবে এক্সপোর্ট হচ্ছে সো এইটা হচ্ছে আমাদের এই উইড এবং হাইটে এবং এই রেন্ডারিং এ 600 ডিপিআই তে ঠিক এই ভাবে সেটা এক্সপোর্ট হবে সো আমরা এখন এক্সপোর্ট এর দিকে যেতে পারি সো এক্সপোর্ট সো আমরা চুজ করে নিব ডেস্কটপ ম্যাটল্যাব আচ্ছা আমি এখানে এটা চুজ করব 
সো আমি কি টাইপে সেভ করতে চাচ্ছি আমি জেপি জি ফর্মেটে এখানে সেভ করতে পারি সো আমাদের পসিবল অপশানগুলো একটুখানি দেখি একটা হচ্ছে ম্যাটলাপ ফিগার সো এখানে আছে জেপি জি ফর্মেট আরও আছে আমাদের পিএনজি ফর্মেট আমরা জেপি জি এবং পিএনজি ফর্মেটটা বেশি ইউজ করি আমাদের পেপারে কিংবা প্রেজেন্টেশনে প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে সো আমি এখানে জেপি জি ফর্মেটটা নিচ্ছি সো টেম্পারেচার ডিস্ট্রিবিউশন অল রাইট আমরা সেভ করে দিলাম এখন এই ইমেজটা আমাদের এক্সপোর্ট হবে সো ওকে আমাদের ইমেজটা এখানে এক্সপোর্ট হয়ে গেছে জাস্ট আমরা এখন ইমেজটা একটুখানি চেক করব ম্যাটল্যাব এই আমাদের ইমেজটা চলে আসছে সো দিস ইজ আওয়ার এক্সপোর্ট ইমেজ সো আমি জেপিজি ফর্ম্যাটে ইমেজটাকে এক্সপোর্ট করেছিলাম এটা এই কোয়ালিটিতে আমাদের এখানে এক্সপোর্ট হয়ে গেছে এবং এটা খুবই টপনচ একটা কোয়ালিটি যদি আমি একটুখানি জুম করি সো আমি জাস্ট জুম করলেই বুঝতে পারবো যে আমাদের ইমেজটা কিন্তু এখানে ফেটে যাচ্ছে না কিংবা কোথাও আমাদের এখানে ব্লার হয়ে যাচ্ছে না প্রত্যেকটা জায়গায় কোয়ালিটি সে হানড্রেড পারসেন্ট মেনটেন করে যাচ্ছে সো এইভাবেই যদি আমি এখানে ইমেজটাকে যদি কোনো পেপারে কিংবা যদি কোনো প্রেজেন্টেশন স্লাইডে আমি বসাই এক্স্যাক্টলি এই ওয়েতেই সে বসবে সো আমাদের এখানে টোটাল যে কোয়ালিটিটা ছিল গ্রাফে সেটা সে হানড্রেড পারসেন্ট মেনটেইন করবে এবং আমার এখানে খুবই ক্রিস্প একটা ইমেজ আমরা এখানে অল টাইম এখানে প্রডিউস করতে পারব সো ইন দিস ওয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা ম্যাটল্যাব থেকে যে কোনো টু ডি প্লটিং এটা সিম্পল আমরা টু ডি কার্ভ দেখলাম বাট সেম জিনিসটা আমাদের থ্রি ডি কার্ভের জন্য প্রযোজ্য সো যে কোনো একটা প্লট আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটিতে এক্সপোর্ট করতে পারি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং